আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু ব্রেক থেকে ফিরে এসে আপনাদেরকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আমাদের সাথে আছে আমাদের প্রিয় শেখ দারুল উলুম বরুণী মাদ্রাসা এবং দারুল উলুম ফাউন্ডেশনের সম্মানিত মহাপরিচালক হজরত হাফিজ মৌলানা নাজির উদ্দিন সাহেব জি মাহতারাম আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে মেয়েদের মাথার চুল কাটা সম্পর্কে শরীয়তের কি বিধান রয়েছে বর্তমানে প্রচলিত বিউটি পার্লারে মেয়েদের চুল কাটা হয় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ বিস্তারিত এক্সপ্লেন করলে খুশি হব জেসাকালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন দেখেন সাজগুজের জন্য এনকারেজ করা হয়েছে যে মহিলারা যেন তাদের মাহরামেদের সামনে তারা সাজগুজ বেশি করে এবং সাজগুজের জন্য তাদের অনেক সব হবে বলা হয়েছে কিন্তু এই সাজগুজের একটি সীমানা ইসলাম আবার আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে মহিলারা সাজতে সাজতে এমনভাবে এত সাজবেন না যে তারা পুরুষের রূপ ধারণ করবেন এবং পুরুষরা সাজতে সাজতে এত সাজবেন না যেন মহিলার রূপ ধারণ করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাই সাল্লাম দুটি বিষয়ে লানত করেছেন ওই সমস্ত নারীদের উপরে যারা সেজে গুজে পুরুষের বেশ ধারণ করেছে ওই সমস্ত পুরুষদের উপরে যারা সে সেজে গুজে না নারীর বেশ ধারণ করেছে কারণ আমাদেরকে আল্লাহ তালা নারীকে নারী হিসেবে তাকে সৌন্দর্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাকে চুল দিয়ে তাকে যা কিছু দিয়ে আল্লাহ তালা দিয়েছেন এগুলোর উপরে সে সন্তুষ্ট থাকবে শুকুর গুজার থাকবে এবং সেটাকে তিনি রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবেন এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে চুল যদি লাম্বা অনেক মহিলার চুল লাম্বা হইতে হইতে অনেক লাম্বা হয়ে যায় তিনারা কি কখনো কাটতে পারবেন না বলে না হবে সে কাটতে পারবেন তবে কাটাটা এই পর্যায়ে যেন না হয় যাতে কাটতে কাটতে ছোট ছোটো করতে করতে পুরুষের বেশ ধারণের পর্যায়ে যদি না আসে তাহলে মহিলার চুল কাটতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই যে চুল অনেক লাম্বা হয়ে গিয়েছে অনেক নিচে চলে লাম্বার জন্য কম ইয়ে করতে পারছে না যেমন দাড়িতে পুরুষদের দাড়িতে দাড়িতে এমনি কাটা নিষেধ কিন্তু অনেক লাম্বা হয়ে গেলে কাটতে বলতে বলা হয়েছে যে সেখানে আপনি একটা হদ আপনি রাখবেন মহিলাদের চুল সেটাও একটি হদ পর্যন্ত লাম্বা হয়ে যাওয়ার পরে কাটার পারমিশন আছে কোনো অবস্থাতে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাহেবের লানাত যেখানে এই লানাত থেকে আমাদেরকে তার উন্মত হিসাবে আমরা বেঁচে থাকতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা নারীরা কোনো কখনো এমন কোনো বেশভূষ ধারণ করবেন না যেটা পুরুষদের সিমিলারিটি হয়ে যায় পুরুষদের সামঞ্জস্য হয়ে যায় আর পুরুষরাও কখনো নারীদের সামঞ্জস্যতা অর্জন করা এগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের পক্ষ থেকে লানাত আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন জাকাল্লাহ আমার কাছে আমার হাতে আর একটা প্রশ্ন আছে আমার ছোট্ট বাচ্চা যখন তখন প্রস্রাব করে দেয় তার দরুন আমার কাপড় সহ শরীরের বিভিন্ন অংশ বীজে নাপাক হয়ে যায় যার দরুন প্রতিবার গোসল করে শরীর পাক করা সম্ভব হয় না তাই সময় মতো নামাজ আদায় করতে পারি না আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রস্রাব লাগা কাপড় বীজা কাপড় দ্বারা শরীর মুছে দিলে বা পানি দ্বারা দৌত করে নামাজ পড়লে আমার নামাজ সঠিক আদায় হবে কি না হ্যাঁ বারবার তো গোসল করার কোনো দরকার নেই বারবার গোসল করার কোনো দরকার নেই সেখানে প্রস্রাব শরীরে লাগার কারণে কাপড়ে লাগার কারণে গোসল ফরজ হয়েছে এমনটি মনে করার কোনো সুযোগ সেখানে নাই প্রস্রাব বারবার লাগতে পারে শুধু যেখানে লেগেছে ওই জায়গাটা ধোয়ে দিলেই আপনার আগে যদি অজু থাকে তো অজু আছে আবার নতুন করে অজুও করতে হবে না একজন মানুষ বা অজু অজু অবস্থায় আছে আর ছোটো বাচ্চাকে কুলে নিয়েছে পেশাব করে দিয়েছে তো যে জায়গাটা পেশাব লেগেছে ওই জায়গা তা ধুয়ে ফেললেই ওই কাপড়টা চেঞ্জ করে ফেললেই নামাজ আপনি পড়তে পারেন সব কিছু ঠিক আছে কারণ অন্যের পেশাব লেগে যাওয়ার কারণে নিজের অজু ভাঙে না নিজের পেশাব বের হইলে শুধুমাত্র অজু ভেঙে ভেঙে যাবে এই জন্য আমাদেরকে এখানে এই যে মাসলা যেটা এটা কোনো অবস্থাতেই বারবার গোসল করা ইসলাম আমাদেরকে বলছে না যে গোসল করতে হবে কাপড়টি চেঞ্জ করে নেবেন যে কাপড়ের যে অংশে লেগেছে এই এই অংশটা ধুয়ে ফেললে যে কোনো না পাকি পাক হয়ে যায় অনেক ভাইরা ইয়েতে কাজ করেন রেস্টুরেন্টে কাজ করেন যারা মদ সাপ্লাইয়ের ডিউটিতে থাকেন অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে হুজুর আমার কাপড়ে মদ লেগেছে আমি নামাজ পড়তে পারবো কিনা তাদেরকেও সমান কথা যেখানে লেগেছে সেখানটা ধুয়ে ফেললেই আপনি নামাজ পড়তে পারবেন যেখানে যে কাপড়ের সিটা ফুটা লেগেছে সেই কাপড়টা চেঞ্জ করে ফেললে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন অনেকে মনে করেন যে আমি যেহেতু এই কাজ করেছি মদে হাত দিয়েছি সুতরাং আমি যত সময় পর্যন্ত গোসল না করবো বাসায় গিয়ে তো এর আগে আমার কোনো নামাজ হবে না এমন এমন চিন্তা করাও ঠিক না আপনি কাপড় চেঞ্জ করা যদি দরকার মনে করেন তো চেঞ্জ করবেন আর না হয় যেখানে লেগেছে শুধু ওই অংশটা আপনি ধুয়ে ফেলবেন গায়ের শরীরের যেখানে যে অংশ লেগেছে সেই অংশটা ধুয়ে ফেললেই আপনি উজু করে নামাজ আদায় করতে পারেন জেজাকাল্লা খায়ের
জাজাকাল্লাহ খায়েন সুন্দর করে সবগুলো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য একটা বিষয় জানবো আপনার কাছ থেকে বৃহস্পতিবারে আমরা যে দারুল ফাউন্ডেশনের রোহিঙ্গা নির্দাতিত মানুষের জন্য কালেকশন করেছেন সেই বিষয়ে যদি একটু জাজাকাল্লাহ খায়েন অত্যন্ত সুন্দর একটা বিষয় উপস্থাপন করেছেন গত বৃহস্পতিবারে দারুল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য যে ফান্ডেজিং করে আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান ভাই বোনেরা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং কন্টিনিউ এখনো আসতেছে এবং সবাই ব্যাংকিং অনেকে ব্যাংকিং করেছেন অনেকে ব্যাংকিং করছেন বা সার্বিকভাবে আমাদের দেখা গেল যে এই বিষয়টা রোহিঙ্গা মুসলমানদের যে অবস্থাটা এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার আমরা এই কমিউনিটি বাঙালি বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ এবং সর্বোপরি সমস্ত মুসলমানরা এই দেশে আমরা দেখেছি অনেক গুজরাটি কমিউনিটি অন্য অন্য আরবিয়ান কমিউনিটি আরও শুনবো আপনার কাছে চলে যাই আমাদের সম্মানিত কলাদের কাছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আনসার <laughs> জায়গাটা <laughs> প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্ন হইল আমি ওইটা জিজ্ঞাসা করতাম সাই আমাদের মৃত্যুর পরে এই যে আমরা কবরে রাখিয়া আবার পরে যে মানে জিজ্ঞাসা করতাম চাই বুঝতাম পারছি ভাই আরো আরো মানে আছে আরো মানে কৈবরের জীবন থাকিয়া কৈবরের জীবন থাকিয়া মানে পরে এই যে সৌল এইটাকে কোথায় রাখা হয় আমি কথা বলতে চাইছিলাম যে যারা হজ থেকে আসে বিশেষ করে যারা মহিলারা হজ থেকে যে হজ করে আসে আসার পরে যতদূর আমি শুনলাম চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদের নাকি ঘর থেকে বের হতে পারবে না এবং কার সাথে কথা বলতে পারবে না একমাত্র ফ্যামিলির লোক ছাড়া এটা কি রকম ব্যাপারটা জানার জন্য আর কি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি প্রোগ্রামটি দেখুন ইনশাল্লাহ জাকাল্লাহ আমরা চলে যাই সরাসরি উত্তর দিকে আরেকটা কল নিয়ে নেই সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বরকাত সবকিছু তো হালাল না সবকিছু তো হালাল না ধরো না এটা থেকে এটা লাগে এটা থেকে এটা লাগে বুঝলেন তো এগুলা কি আমাদের প্রিয় শেখ ইনশাল্লাহ উত্তর দেবেন ঠিক আছে ভাই আমরা উত্তর দিকে চলে যাই 
রেস্টুরেন্টে উনি বলছেন যে রেস্টুরেন্টে কাজ করেন কিন্তু নেক্সট যেখানে নামাজ পড়বেন উনি ও নেক্সট রুমে ইউ আছে ওয়াইন আছে সুতরাং এমত অবস্থায় ওনার নামাজ হবে কি হ্যাঁ অবশ্যই হবে আপনি যেখানে নামাজ পড়ছেন সেই সেটা যদি পাক এবং পবিত্র হয় সেই জায়গার কিবলা যদি সঠিক হয় আপনাদের ওজু নামাজের তরিকা সব কিছু সঠিক হয় পাশের রুমে মদ আছে তাই বলে অনেক মসজিদের পাশে এই মদের বার থাকে আমার আমার মাইলিন মসজিদের পাশেও একসময় মদের বার ছিল তো এইগুলো থাকার পরেও কি আমরা নামাজ হ্যাঁ অবশ্যই পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই যেখানেই যা কিছু আছে যেটা গুনা সেটা গুনার জায়গা সেটা ডিফারেন্ট কিন্তু সেখানে গুনাহের কোনো কিছু আছে বলেই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন আরদু মাসিদা পুরোটা বিশ্ব আমার জন্য আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ তালা মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন আমরা যেখানে চাই জায়গাটা যদি পাক হয় আমরা নামাজ পড়তে পারি সুতরাং আপনি সেখানে নামাজ পড়তে পারবেন আর মদ আছে বিষয়টা সেটা ডিফারেন্ট বিষয় এটার মাসলা মাসাইল সেটা ভিন্ন কিন্তু আপনাকে নামাজের সময় নামাজ পড়তে হবে যেখানে আপনি আছেন মুসলমান আমি যেখানে আছি সেখানে আমি আল্লাহ তালার হুকুমের সামনে লাভ বাইক বলবো এটি হচ্ছে মুসলমান হিসেবে আমাদের দাবি ভাইয়া ওটা প্রশ্ন করেছেন বৃদ্ধ মানুষের অনেক সময় ইউরিন মানে ইউরিনটা মানে ড্রপ হয় অথবা কাপড়ের মধ্যে লেগে যায় তো মত অবস্থায় উনি কি ওয়াশ করলে হবে না বাত করতে হবে না বাতের তো কোনো কথাই প্রশ্ন পেশাবের সাথে বাত করার কোনো প্রশ্নই আসে না শুধুমাত্র এই এই ধরনের অসুখ যারা মনে করেন তারা কোনো ধরনের সেফটি ইউজ করবে এটা তো আর বলার কোনো দরকার নেই যাদের এরকম হয়ে যায় অনেক জিনিস সেফ করার জন্য যাতে কাপড় চুপড় ভরে না যায় নামাজের সময় এইগুলো চেঞ্জ করে নামাজের সময়টা শুধু নামাজ পড়বেন আর কিছু মানুষ এমন আছেন যারা বার্ধক্যের কারণে অসুস্থতার কারণে তারা কন্টিনিউস হয়ে গেছে যে তারা এতটুকু সময় পান না যেতে নামাজ আদায় করতে পারবেন তাহলে তাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় মা আজুর বলা হয় তিনারা উজু করবেন আর এই অবস্থায় ওনাদের পেশাব চলতে থাকবে আর ওনারা নামাজ পড়তে থাকবেন ওই প্রোটেকশনের মাধ্যমে যেটি কারণে অন্য 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 জায়গায় সেটা স্প্রেড হবে না জাজাকাল্লা খায়ের জাজাকাল্লা ভাইয়া ওটা প্রশ্ন করেছেন এক ভাই যে মৃত্যুর পরে কোয়েশ্চেন কিভাবে হবে এবং তার সোলটা কোন জায়গায় যাবে জাজাকাল্লা ভাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের সোয়াল জবাব যেগুলো হবে এগুলো হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট চলে আসে যে মানুষ যখন মারা যায় রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আথা ফাহু মালা খানে ফাইজুল ইসানি তারা দুইজন ফিরেস্তা আসবেন এসে তাকে জিজ্ঞাস করবেন বসাবেন তার মধ্যে রু ফিরে আসবে তারপরে তাকে জিজ্ঞাস করে জিজ্ঞাস করা হবে যে তোমার রবকে মার রব বুকা ও মান দিনুকা ও মান হায়দার রজুল উল্লাদি বাইসা ফিকুম তোমার দিন কি ছিল আর তো ওই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাকে নবী বানিয়ে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে তো মুমিনরা তারা জবাব দিল রাদিতুবিল্লাহ রব্বাউ ওবিল ইসলাম দিনান ওবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবী ও রসুল আল্লাহ তোমার রব দিন ইসলাম তো আমার দিন সারা জীবন আমি এটার উপরে প্র্যাকটিস করে এসছি আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমার নবী এবং আমার রসুল এই জন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলাম পৃথিবীতে এই কথা বলার পরে ফেরেস্তারা বলবেন নুম তুমি ঘুমে থাকো যেমন ঠিক ঘুমায় একেবারে নতুন জামাই এভাবে তাদের তাকে ঘুমে দেওয়া হবে এক ঘুমে একেবারে কেয়ামতের মাঠ পর্যন্ত ব্যক্তি ঘুমাইতে থাকবে সুহানাল্লাহ আর ওই হাদিসের মধ্যেই কোনো বদকার মারা গিয়েছে তে তার অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে যে ফেরেস্তা দুইজনে আসবে জিজ্ঞাসা করবে মার রব্বুকা ও মা দিনুকা ও মেন হায়দার রজুল উল্লাদি বাইসাফিকুম তোমার ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার তো সেখান বলবে হা হা লাদ্রি হা হা লাদ্রি হা হা লাদ্রি আমি তো জানি না আমার রব কে ছিলেন আমি জানি না আমার দিন কি ছিল হায় হায় আমি তো জানি না ওই ব্যক্তি কে কি নিয়ে এসছিলেন আমি তো তার সম্বন্ধে জীবনে কোনো সময় চিন্তা করারও সময় পাই নাই তো তাকে ফেরেস্তারা তাকে এই দরমুজ দিয়ে সেখানে মারা শুরু করে দিবেন তার কবরের মধ্যে সত্তরটি বিষাক্ত সাপ নিয়োগ করে দেওয়া হবে আর তার কবরকে দুই দিক থেকে এত কঠিন করে দেওয়া হবে যে এক এক পাশের হাড় আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাত দ্বারা এইভাবে দেখিয়েছেন যে এক পাশের হাড় আরেক পাশে গিয়ে ঢুকে যাবে আর এই ব্যক্তি চিৎকার করতে থাকবে আল্লাহ রবুল্লা আলম আমাদেরকে হেফাজত করবে শুক্রিয়া আমরা একটি ব্রেকে চলে যাই ব্রেক থেকে ফিরে এসে যাওয়া মূল্যবান প্রশ্ন বুদ্ধ শুনবো
সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আমরা আরেকটি ছোট্ট ব্রেকে চলে যাচ্ছি ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ আপনাদের প্রশ্ন নেব এবং আমরা শুনব আমাদের প্রিয় শাখার কাছ থেকে ততক্ষণ সঙ্গী থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ 